ao meu ver, não havia motivo para essa para essa confusão. Se ele tinha a proposta de um outro clube, a, o dever era ele entrar em campo e jogar. Ele foi orientado, repito. Ninguém aqui no Fluminense acredita que isso seja coisa da cabeça do Richardson, porque ele não tem essa índole, não é um jogador que faz esse tipo de coisa. Mas ele recebeu orientação de outras pessoas e resolveu proceder dessa forma. É, a gente lamenta, mas é um jogador jovem, tem um, um, um grande futuro pela frente, a gente conta com ele, não é por causa de um, de um erro que ele cometeu que a gente vai também é, querer fazer algum tipo de represália ao garoto. A gente tá, entende o, o momento difícil que ele está passando, é uma situação realmente não deveria acontecer. Pelo que eu entendo, ele tem três empresários e isso era um problema para essas pessoas resolverem, não o Richard. O Richard era para estar tá com a cabeça boa, entrar em campo, fazer o trabalho dele e deixar as negociações para as pessoas de, que tinham que que fazer isso, mas é, eu entendo, nessa hora ninguém quer é, aparecer, fazer a, a resolvendo deixar o Richardson é, pegar essa, essa responsabilidade para ele. Então agora o que nos resta, né, é, como clube, como instituição, é tentar recuperar né, o Richardson é, psicologicamente, fazer com que ele entenda que ele tem um contrato com o clube e independente do que estiver acontecendo de negociação fora da, é, dessa esfera aqui do, dos treinamentos, do CT e do futebol, ele tem que ficar à parte. Ele, ele, como eu falei, ele tem três empresários para negociar isso. Ele não pode é, deixar a cabeça dele... É, se perder com isso, até porque é uma negociação que não, não estava concluída, ele deveria ter entrado em campo e feito o trabalho dele, que é jogar futebol. Existe a possibilidade dele sair, pelo menos, se o Fluminense não concordar com a saída, ele tem que chegar a pagar a vida necessária dele, ele leva? Como é que é essa questão contratual? Olha, todo jogador, é, todo contrato, né? Existe a multa contratual. Eu não acredito que... As multas são muito altas, eu acredito que nenhum clube vai ter condição de, de, de exercer. Mas, é, independente de multa, todo jogador aí que está jogando é negociável. Não tem... Pode ser o Messi, Cristiano Ronaldo, tá, eu estou vendo aí propostas da China, de não sei aonde. Então, aqui no Fluminense não é diferente. O Richard é um jogador importante para nós, mas é, tem, a, tem as multas e tem um, a questão financeira, que se chegar uma proposta realmente que o Fluminense ache é, que seja vantajosa para o clube, a gente está aí para escutar qualquer proposta. Vocês chegaram a conversar com ele depois desse post que ele fez agora há pouco? Vocês chegaram a conversar com ele? O que, que ele falou? Assim, vocês acham que é uma nós conversamos com o Richardson, ele realmente ele ficou numa situação muito delicada, né? E futebol é um negócio que mexe com a paixão dos torcedores, é, tem muita gente que, que não está entendendo o comportamento dele, o ponto de vista dele. Mas a gente procurou tranquilizar ele, deixar ele, ele tem que ter a, a mostrar ele que ele tem que ter a cabeça boa para dar continuidade à carreira dele. Ele é um jogador que está sob contrato Fluminense, é um jogador que o Fluminense conta com ele para para a sequência do campeonato, mas como ocorreu semana passada, é um jogador que a qualquer momento pode vir uma proposta de qualquer time do Brasil e do mundo e ele vai ter que administrar isso na cabeça dele. Não é ficando de fora de jogos, não é dando declarações que ele vai é, resolver essa situação. É, mas eu repito, é um jogador que 
A gente tem um, uma estima muito grande por ele, pelo que ele tem realizado dentro de campo e também pelo comportamento dele fora de campo. E por essa razão, eu, eu repito, tudo que notas é, que saíram na imprensa e, e toda essa, essa discussão, negociação, não, não peço que o torcedor acredite, não é da cabeça do Richardson. Ele é um jogador que está comprometido com o grupo, ele tem um, um, um comportamento exemplar é, no trato com os companheiros, com a comissão técnica e, e no desempenho dele em campo, mas infelizmente nesse episódio eu acredito que ele tenha sido mal orientado e isso está causando isso tudo no momento para o clube. Você acredita que esse povo na gente você nem foi o, o, o não, eu acredito que, sinceramente, que não foi ele que escreveu. Ele tem aí, hoje a maioria dos jogadores tem aí a sua assessoria de imprensa, tem os seus empresários, a gente tem discutido, com certeza não, não foi o Richardson, porque muita coisa que está escrita ali na, nessa nota é completamente fora da realidade, dizendo que jogador jogou machucado, que está jogando... Jogador não, não, não joga... Todo jogador, na verdade, joga com algum tipo de contusão, né? Se você pegar aí, vamos dizer, o... todo jogador que entra em campo, ele tem algum, algum tipo de contusão. Para uns é sacrifício, para outros é... é motivo de orgulho. O Richardson nunca reclamou de, de, de contusão nenhuma e nunca se negou a entrar em campo por, por causa de, de, de qualquer contusão que fosse. Então, é, eu acho é, injusto, até com a própria história do Richardson aqui dentro do, do Fluminense, dizer que ele estava jogando sacrifício e com algum tipo de contusão. O contrário, o Richardson sempre que entrou aqui, o jogador se entregou 100%, é um jogador que a gente tem o, o, o orgulho de dizer que ele, que ele joga com, com garra e com amor à camisa. Então, acho que um, um, um tipo de, de comentário como esse que tinha na nota é, é, não é verdadeiro e está denegrindo a, a própria imagem que o Richardson construiu aqui dentro. Isso eu não posso falar. Eu acho que é, não, não, não sei que, que, como é que foi a. Se alguém do Palmeiras conversou com, com o Richardson, isso aí não dá para a gente afirmar. Não tenho, tenho dados para para falar isso, eu acho que não era o momento certo o ideal era esperar acabar o jogo para 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 fazer o contato mas eu não posso comentar sobre o pensamento da, da diretoria do Obrigado. 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 e só a última dúvida você falou que é, se aparecer alguma né, situação vantajosa até então, alguém pode dizer que, de repente, que essa proposta do Palmeiras não é para o Fluminense, como o Palmeiras tem encerrado? Não, olha, é o que eu estou dizendo. O que aconteceu semana passada, parece que está encerrado, com o próprio presidente do clube. Se amanhã o Palmeiras procurar de novo o presidente do clube e fizer uma proposta, não sou eu que estou aqui para dizer que, que o clube não, não vai aceitar. Acho que o Richardson, como todos os jogadores do clube do Fluminense, é... Não existe mais jogador negociado. O Fluminense está aberto a ouvir propostas. Agora, a proposta que chegar aqui por qualquer jogador vai ter que ser uma proposta que o clube entenda ser vantajosa. Isso. Obrigado, Jorge.